നമസ്കാരം രണ്ടു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അതിദാരണമായ ഒരു സംഭവമുണ്ടായി മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൽഘർ ജില്ലയിൽ രാത്രി ഗുരുവിൻ്റെ മരണാനന്തര ചടങ്ങിന് പോവുകയായിരുന്ന രണ്ട് ഹിന്ദു സന്യാസിമാരെ ഇരുന്നൂറിലധികം വരുന്ന ആൾക്കൂട്ടം ആക്രമിച്ച് ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തി പക്ഷേ നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ മലയാള മാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പല മാധ്യമങ്ങളും ഈ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട രീതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല ചെറിയ എന്തെങ്കിലും സ്ക്രോൾ ഏതെങ്കിലും ചാനൽ കൊടുത്തോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ വടക്കോട്ട് ക്യാമറകളും അതുപോലെ മൈക്രോഫോണുകളും ഒക്കെ തിരിച്ചു വെച്ച് മുംബൈ അടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ബ്യൂറോകളും എഡിഷനുകളുമുള്ള മലയാള മാധ്യമങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഡൽഹിയിലും മുംബൈയിലും കിടന്ന് വിരാജിക്കുന്ന പല ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളും ഈ വാർത്ത തമസ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് എന്ത് തരം മാധ്യമ പ്രവർത്തനമാണ് ഇത്രയും ക്രൂരമായ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ട് അതിന് ഒരു പ്രാധാന്യവും നൽകാതെ ഈ രീതിയിൽ ഇതിനെ മാറ്റിവെച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടില്ല എന്ന് നടിച്ചത് കണ്ണടച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയം അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ തത്വമേ ന്യൂസ് വിശദമായ ടെക്സ്റ്റ് ന്യൂസും വീഡിയോ വാർത്തയും നൽകി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ വാർത്തയുടെ സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലം എന്താണ് ഈ വാർത്ത എന്തുകൊണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾ നൽകിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പ്രാധാന്യം നൽകിയില്ല തത്വമയി ടീം ന്യൂസ് ഇത് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് എന്നോടൊപ്പം ഇന്ന് തത്വമയി ന്യൂസ് എഡിറ്റർ ഇൻ ചീഫ് ശ്രീ രാജേഷ് പിള്ള ചേരുന്നു സാർ സ്വാഗതം പരിപാടിയിലേക്ക് സാർ ഇത് അതിദാരണമായ ഹൃദയഭേദകമായ ഒരു സംഭവമല്ലേ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഈ സംഭവത്തെ ഒന്ന് പ്രാഥമികമായി വിലയിരുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അല്ല ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഒരു വലിയ വിലയിരുത്തലോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ താത്വികമായ ഒരു അവലോകനമോ ഒന്നും നടത്തേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് നഗ്നമായ മര്യാദഘട്ട തമസ്കരണമാണ് മാധ്യമങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇത് ആദ്യമല്ല ഇതിൽ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നുമില്ല കാരണം ഒരു വാർത്തയുടെ മെറിറ്റ് എന്നതിനപ്പുറം ആ വാർത്തയുടെ ഇരുവശവും നിൽക്കുന്നത് ആരൊക്കെ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് മാത്രമാണ് മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്ത കൊടുക്കുന്നത് ഒരേ സംഭവം രണ്ട് രീതിയിൽ കൊടുക്കപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തമസ്കരിക്കപ്പെടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഒരു വശത്ത് നിൽക്കുന്നത് ആരാണ് മറുവശത്ത് നിൽക്കുന്നത് എന്ന കൃത്യമായ നോട്ടത്തിലൂടെ കൃത്യമായ അജണ്ടകളെല്ലാം മാധ്യമങ്ങൾക്കുമുണ്ട് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവർ തീരുമാനിക്കുന്നതനുസരിച്ചാണ് ഈ വാർത്ത തന്നെ നമുക്കൊന്നും എടുക്കാം ഈ വാർത്തയ്ക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് പ്രധാന ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഈ വാർത്തയുടെ ആ ആ സംഭവത്തിൻ്റെ ഗൗരവമാണ് ഒരു സന്യാസി എന്നുള്ളത് പിന്നീടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു വൃദ്ധനായ ഒരു മനുഷ്യൻ എഴുപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ മനുഷ്യനും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യനും ഡ്രൈവറും കൂടെ പോവുകയാണ് കാറിൽ ആ കാറ് തടഞ്ഞു നിർത്തിയാണ് ഇരുന്നൂറോളം പേര് അല്ലെങ്കിൽ ആ കാറ് കേടായി എന്ന് പറയുന്നു അവിടെയാണ് ഇരുന്നൂറോളം പേര് ഇയാളെ ആക്രമിച്ച് ഇവരെ ആക്രമിച്ച് ഇവരെ കൊല്ലുകയാണ് ക്രൂരമായിട്ട് മർദ്ദിച്ച് അവശരാക്കി ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് അല്ലാതെ വെറുതെ അടി കൊടുത്ത് വിടുക മാത്രമല്ല അത് പോലീസിന്റെ പോലീസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കള്ളന്മാരാണ് എന്ന് പറയുന്നു കള്ളന്മാർ എത്ര പേരാണ് ഡ്രൈവറെ വെച്ച് കാറുമായിട്ട് വരുന്നത് ഇല്ലേ ഡ്രൈവറുള്ള കാറുമായിട്ട് എത്ര കള്ളന്മാരാണ് ഈ രാജ്യത്ത് ഈ നാടുകളിൽ അതുപോലെ പൽഖർ പോലെ ഒരു ജില്ലയിൽ കള്ളന്മാരെത്തുന്ന ഡ്രൈവറും കാറും ഒക്കെ ആയിട്ടാണോ അപ്പോ ഇരുന്നൂറ് പേര് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് വടികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ സംഘടിച്ചത് തികച്ചും യാദൃച്ഛികമാണോ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ മറ്റ് സംഭവങ്ങൾ നേരത്തെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബീഫ് കൈവശം വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അഖില ഖാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ ഒരു തെമ്മാടിക്കൂട്ടം അടിച്ചു കൊന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അക്രമം ഇതൊക്കെ നമ്മളെല്ലാം വലിയ കാര്യമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ എന്താ ജനാധിപത്യ സ്വഭാവത്തിനും മതേതര സ്വഭാവത്തിനും നിരക്കാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ നടന്നതെന്ന് നമ്മളൊക്കെ വലിയ വായി വായിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലിയ ചർച്ചകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരമ്പരകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അഖില ഖാന്റെ കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകമാണ് കൊലപാതകം മാത്രമല്ല ചില ജാതി ഭ്രാന്തന്മാർ ഗുജറാത്തിൽ ഒരിടത്ത് രണ്ട് യുവാക്കളെ കെട്ടിയിട്ട് അടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ജാതിയുടെ പേരിൽ വലിയ വിഷയമായിരുന്നു അത് വലിയ വിഷയം ദിവസങ്ങളോളം മാധ്യമങ്ങൾ 
ഇവർ സന്യാസിമാരാണ് വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ പലയിടത്തും നമുക്കറിയാം കാവി ഉടുത്ത ആരെ കണ്ടാലും ജനങ്ങൾ നമിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തൊഴാറുണ്ട് അവർക്കൊരു ബഹുമാനം കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ കാവി ഉടുത്ത് തല മുണ്ടനം ചെയ്ത രണ്ട് സന്യാസിമാരെ കണ്ടിട്ടും അവരെ ആക്രമിച്ചത് തികച്ചും യാദൃശികമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതെ അപ്പൊ എന്താ ഇതിന് നമ്മളായിട്ട് മറ്റു വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ ചിലരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് മുസ്ലിം സമുദായാംഗങ്ങൾ ചേർന്ന് നടത്തിയ ആക്രമണമാണെന്ന് ശരിയാവണമെന്നില്ല ചിലർ പറയുന്നു അവിടെ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാരുണ്ടായിരുന്നു ചിലർ പറയുന്നു അവിടെ നെക്സലൈറ്റുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതൊക്കെ അന്വേഷണത്തിൽ പുറത്തു വരേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അത് നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ ഈ ചിലരെങ്കിലും ഇതിനെ വഴിതിരിച്ചുവിടാൻ നടത്തുന്ന ശ്രമം തെറ്റാണ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസനീയമല്ല എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ സുവർശൻ ചോദിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെ പത്രങ്ങൾ നമ്മളൊരു കൗതുകത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ കുറെ പത്രങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്രങ്ങളാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് എല്ലാ പത്രങ്ങളും നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഈ ലോക്ക്ഔട്ടും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എങ്കിലും മലയാളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്രങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജ് മാത്രം നോക്കാനേ നമുക്ക് സമയമുള്ളൂ അത് മാത്രം നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് നോക്കും മനോരമയാണ് മലയാള മനോരമയുടെ ഇത് കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച നടന്നതാണ് വെള്ളി ശനി ഞായർ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് ദിവസവും ഇല്ലായിരുന്നു ഇത് തിങ്കളാഴ്ച ദിവസത്തെ പത്രമാണ് ഒരൊറ്റ വാർത്ത ഒരു കോളം ന്യൂസ് പോലും ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇല്ല തീർച്ചയായിട്ടും കോ കോവിഡ് വാർത്തകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത് കഴിഞ്ഞ് നേമത്ത് റോഡിൽ നിന്ന് വെടിയുണ്ട കിട്ടിയ വാർത്ത വരെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിലുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ ഈ വാർത്ത ഇല്ല രണ്ടാമത്തെ മാതൃഭൂമിയാണ് മാതൃഭൂമിയിലും വ്യത്യാസമല്ല കൂടുതലും കോവിഡ് വാർത്തകളാണ് രസകരമായ കുറച്ച് ബഹുമാന്യരെ ഇപ്പോഴും പ്രസംഗകർ തിരക്കിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രസകരമായ സ്റ്റോറി ഉണ്ട് കാർട്ടൂൺ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത അവരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് മാധ്യമമാണ് മാധ്യമം തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ചും മറ്റ് കോവിഡ് വാർത്തകളുമാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മാധ്യമത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിലും ഇത് സംബന്ധിച്ച യാതൊ ഒരു വാർത്തയില്ല ഡൽഹിയിൽ ഒന്നര മാസം പ്രായമായ ഒരു കുഞ്ഞ് കോവിഡ് വന്ന് മരിച്ചു ബാക്കിയെല്ലാം മിക്കവാറും എല്ലാം തന്നെ കോവിഡ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പേജ് മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത് അകത്തെ പേജിലും ഒറ്റ ഓട്ടത്തിൽ നമ്മളിത് കണ്ടിട്ടില്ല ദേശാഭിമാനിയാണ് ദേശാഭിമാനിയെ സംബന്ധിച്ചും കാര്യങ്ങൾ ഏതാണ്ട് സമാനമാണ് മിക്കവാറും എല്ലാം കോവിഡ് വാർത്തകളും പിന്നെ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ അപേക്ഷ ഓൺലൈനിൽ ലഭിക്കും തുടങ്ങിയ വാർത്തകളും ഒക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പത്രമാണ് ഹിന്ദു ഹിന്ദുവിലും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വാർത്ത എന്നുള്ള നിലയിൽ ഹിന്ദുവിൽ എവിടെങ്കിലും ഇത് സംബന്ധിച്ച ഒരു മെൻഷൻ ഉണ്ടാവുമെന്ന് കരുതി പക്ഷെ ഹിന്ദുവിൻ്റെ പേജുകളെല്ലാം നോക്കിയപ്പോഴും ഹിന്ദുവിലും ഈ വാർത്ത നമ്മളിന്ന് കണ്ടില്ല ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങളിലും ഞാൻ രാവിലെ നോക്കിയിരുന്നു ആ ഇതിലും ഒന്നും നമ്മൾ ഈ വാർത്ത കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് ഇത് മര്യാദഘട്ട മാധ്യമ പ്രവർത്തനമാണ് മര്യാദയില്ലാത്ത നീതിയില്ലാത്ത തമസ്കരണമാണ് ഈ നടന്നിരിക്കുന്നത് ഈ തമസ്കരണത്തിന് പിന്നിൽ കൃത്യമായ അജണ്ടയുണ്ട് ഒരു പ്ലാനുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ വളരെ നിസ്സംഗതയോടെയാണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തെ കണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ വളരെ ഇതുവരെ കൃത്യമായ ഒരു ഒഫീഷ്യലായ ഒരു പ്രതികരണം പോലും ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് അറിവില്ല ഇല്ല ഇപ്പൊ കുറെ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈ വാർത്ത ചൂടുപിടിച്ച ശേഷം അതും നമ്മൾ എടുത്തു പറയണം സോഷ്യൽ മീഡിയയാണ് ഈ വാർത്തയുടെ ഒരു ഫോക്കസ് കൊണ്ടുവന്നത് ഇപ്പൊ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അമിത് ഷാ അതേപോലെ ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് മുൻ മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഫഡ്നവിസ് ഇവരെല്ലാം ഉദ്ധവ് താക്കറെ നേരിട്ട് ഫോണിൽ വിളിക്കുകയും കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോലീസ് പറയുന്ന അവിടെ പത്തുനൂറ് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നടപടി എടുക്കുന്നു എന്നുള്ള അവരുടെ സ്ഥിരം വാർത്തകൾ പക്ഷേ ഇന്ത്യ പോലെ ഒരു രാജ്യത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഇതിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഒരു ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകത്തിന് ഇരയാകുമ്പോൾ ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകം ആര് ചെയ്താലും ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകമല്ല ആൾക്കൂട്ടം ചേർന്ന്
ഇതിനെതിരെ പരാതി കൊടുക്കാൻ പലരും തയ്യാറായി നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കണ്ട മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ദിവസങ്ങളോളം ആഘോഷിച്ചതാണ് ഇങ്ങനത്തെ വാർത്തകൾ ഇതിനൊരു വലിയ സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാതവുമുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു വിഷയം ഇതിൻ്റെ സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ കുറിച്ചിപ്പം പറഞ്ഞു അപ്പം അത് ഏത് തരത്തിൽ അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആ ഒരു തുലനാവസ്ഥയെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സാമൂഹ്യ അവസ്ഥയെ എങ്ങനെ തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഇന്ത്യ ഒരു മതേതര രാജ്യമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു വലിയ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഹിന്ദു ജനതയാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇവിടെ സൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈനോറിറ്റി ആയിട്ട് അതായത് ഗണിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു സംഖ്യയുള്ള ഒരു ന്യൂനപക്ഷമായിട്ട് മുസ്ലിങ്ങളുമുണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രം തന്നെ മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഭജിക്കപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ചരിത്രവുമാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ വാർത്തയുടെ ഒരു രീതി ഇത് എങ്ങനെ സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പറയാം ഒരു പ്രധാന കാര്യം ഇത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു തെറ്റായ സന്ദേശമുണ്ട് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണ് കാരണം അഖ്ലാഖാൻ്റെ മരണം ഇതുപോലെയുള്ള ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അതിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ മുഴുവൻ അപകടത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായ ഒരു ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഫോക്കസിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവരാക്രമിക്കാൻ നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ബോധം ഇവരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇവർ കുത്തിവെക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ എന്ന് ഇവർ തന്നെ പിന്നീട് പറയുന്ന പല സംഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമല്ല സി എ എൻ ആർ സി വിഷയത്തിലൊക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രചരണങ്ങളാണ് നടന്നത് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സി എ എൻ ആർ സി വിഷയത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരം സി എ എൻ ആർ സി എന്നുള്ളത് ഒരു ഭൂരിപക്ഷ സർക്കാർ എടുത്ത ഒരു ഭരണഘടനാപരമായ തീരുമാനമാണ് അതിനോടുള്ള എതിർപ്പിനും അതിനെ എതിർക്കാനും അതിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭം നയിക്കാനും ഒക്കെ ഈ രാജ്യത്തെ ഏത് പൗരനും അവകാശമുണ്ട് അത് നടക്കട്ടെ പക്ഷെ അതിനൊരു മതപരിവേഷം കൊടുത്തത് ഇവിടുത്തെ ഈ പറയുന്ന ബഹുമാന്യ മാധ്യമങ്ങളാണ് പലരും ഇതിനൊരു മതത്തിൻ്റേതായ പരിവേഷം കൊടുത്തത് അതിൽ മതമില്ല ജാതിയില്ല ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളത് അത് കൃത്യമായി നോക്കുന്നവർക്കറിയാം മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ തന്നെ പെട്ട പലരും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എതിരാണ് എന്നുള്ള വ്യാഖ്യാനം കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിമിൻ്റെ മനസ്സിൽ തീ നിറച്ചത് ഈ മാധ്യമ സംസ്കാരമാണ് ഒന്നത് രണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ ഇതുപോലെ ആക്രമണം നടക്കുന്നുണ്ട് കൊലപാതകം നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പലർക്കും നേരെ ഇന്നും രണ്ട് വാർത്തകളുണ്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നും ബാംഗ്ലൂരിനടുത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ ആക്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരെ ഈ ആക്രമിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഭീതിയുണ്ട് ഈ വരുന്നവരൊക്കെ എൻ്റെ ശത്രുക്കളാണ് എന്ന് മിക്കവാറും ഈ ആക്രമണങ്ങളെല്ലാം നടന്നിരിക്കുന്നത് ന്യൂനപക്ഷ മേഖലയിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യത്തിനായിട്ട് നമ്മളുടെ അടുക്കേക്ക് വരുന്നവനൊക്കെ നമ്മളുടെ ശത്രുവാണ് എന്ന് അവർക്കുള്ളിൽ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭീതി ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ ഭീതിക്ക് കാരണം ഇത്തരം മാധ്യമ സംസ്കാരമാണ് ഈ ഒരു 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 കൃത്യമായ അജണ്ടയോടുകൂടി രാജ്യത്ത് അരാജകത്വം സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു അരാജക ഒരു എന്താ പറയുന്നത് അതെ അതെ ഭീതി ജനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് അതിനുള്ള കൃത്യമായ ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മറുവശമുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഭൂരിപക്ഷ ജനതയ്ക്ക് ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാകുകയാണ് അതായത് ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാരെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ചോദിക്കാൻ ഇവിടെ ആരുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങളില്ല അതും വളരെ അപകടകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടില് ഒറീസയിലെ ലക്ഷ്മണാനന്ദ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സന്യാസിയെ കൊന്നു അതിനുശേഷം അവിടെ ഉണ്ടായ കമ്മ്യൂണൽ റയറ്റ് വർഗീയ കലാപം വലിയ തോതിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടാണ് വത്തിക്കാൻ വരെ അതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായതാണ് പക്ഷെ അതിന് കാരണമായ സംഭവം എന്താണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് തമസ്കരിക്കപ്പെട്ടു ലക്ഷ്മണാനന്ദ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം ഒരു സ്വാമിജി അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു ഗോത്ര മേഖലയിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന മതപരിവർത്തനത്തിനെതിരെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിച്ചത് മാവോയിസ്റ്റുകളാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മാവോയിസ്റ്റുകൾക്ക് പൈസ കൊടുത്ത് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറീസാണ് അതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ടായിരുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹം വധിക്കപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശ്രമത്തിനുള്ളിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം വധിക്കപ്പെട്ട
അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കേണ്ടതാവും അത് വളരെ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഭൂരിപക്ഷ ജനത അങ്ങനെ ഒരു പ്രതികരണത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ അപകടത്തിലാവും ഗുജറാത്ത് തന്നെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഗുജറാത്ത് വംശഹത്യയെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് ഒരു പ്രകോപനവും ഇല്ലാതെയാണ് അമ്പത്താറ് പേരെ ഗോദ്രായിൽ ചുട്ടു വന്നത് രണ്ടു അതായിരുന്നു ഇതിന് കാരണം ഇത് ന്യായീകരിക്കുകയല്ല പക്ഷേ അതെന്തുകൊണ്ടുണ്ടായി എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാരും അന്വേഷിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പർവ്വതീകരിക്കപ്പെടുകയും ചില കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി തമസ്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വളരെ അപകടകരമായ സിറ്റുവേഷനാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ ന്യായീകരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനെ എതിർക്കുകയോ മാത്രമല്ല ഏത് അക്രമവും ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിന് പാടില്ലാത്തതാണ് ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ നടക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ഏത് അക്രമത്തിനെതിരെയും ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കാൻ നിയമ സംവിധാനവും ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം പക്ഷെ ചിലതിനോടെ മാത്രം ഒരു സമീപനവും മറ്റൊന്നിനോട് ആ ഇരട്ട നീതി കൃത്യമായി മാധ്യമങ്ങളും ഈ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് മാറുന്നത് വളരെ അപകടകരമാണ് അതാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഒരു നൈതികതയുണ്ട് ആ നൈതികത പാലിക്കേണ്ടത് മാധ്യമ ധർമ്മമാണ് ഏത് കാര്യവും കൃത്യമായി സത്യമായി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മാധ്യമങ്ങളുടെ പൊതുവെയുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അത് ഇത്തരം സംഭവങ്ങളിൽ പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഖേദകരമാണ് എന്തായാലും ഇത്തരം ദാരുണമായ സംഭവങ്ങൾ ഇനി ആവർത്തിക്കാതിരിക്കട്ടെ ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥകൾ ഇനി വരാതിരിക്കട്ടെ നന്ദി നമസ്കാരം